ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਸ਼ਾਰਟ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਈ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 1 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂ WG ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਟਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥਾਇਮ ਦਾ ਕਸਮ 25% ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪਰੇਹਾਂ ਨਟੀਵੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਲਾਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵਰਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ WG ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ WG ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਟੇਬਲ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਣੇਦਾਰ ਥੋੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਜੀ ਆਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਫਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜੀ ਆਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਪੈਕਿੰਗ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਨੂਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਨ ਹੈ ਰੀਜੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੈਨੂਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਮਗਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜੀ ਆਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੈਨੂਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 3 ਜੀ ਜਾਂ 4 ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬੋਫਰੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ 3 ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਨੂਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਪਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸ ਪੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਐਸ ਪੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਬਲ ਪਾਊਡਰ
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਈਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਮਲਸੀਫਾਇਬਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਮਡਾ 5% ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਧੀਆ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਮਡਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਟੰਪ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਡਾਈ ਮੈਥੋਨੇਟ ਰੋਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਉਹ ਈ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਐਸ ਈ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਸਪੋ ਐਮਲਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਘੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੋ ਐਮਲਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹ ਈ ਸੀ ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਸਟਰ ਆਉਂਦਾਗਾ ਜਾਂ ਓਪੇਰਾ ਇੱਕ ਫੰਗੀ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੰਗੀ ਸਾਈਡ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੈਡ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਜੁਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਸ ਸੀ ਤੇ ਸੀ ਐਸ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੰਜੰਟਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜੈੱਡ ਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਜਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਐਸ ਐਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੋਲੂਬਲ ਲਿਕੁਇਡ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲਾ ਲਿਕੁਇਡ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫੋਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 36% ਐਸ ਐਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਕਨਫੀਡੋਰ 17.5% ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਸ ਐਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸ ਐਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਐਸ ਐਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਬੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਨਸ਼ੀਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨਪੀਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 1919 ਆਉਂਦੀਆਂ 13045 ਆਉਂਦੀਆਂ 0514 ਜਾਂ 0050 ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸੱਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 0 52 ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ 12 32 16 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸਾਈਡ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਉਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵ